നമസ്കാരം ഡേറ്റാ എല്ലാവർക്കും മരിയൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മരിയൻസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഗോബി പക്കോറ ഗോബി പക്കോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സാധനം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഗോബി പക്കോറ എന്ന് കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഇച്ചിരി മൈദാമാവും ഇച്ചിരി അരിപ്പൊടി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറും ഇച്ചിരി കടലമാവൊക്കെ ചേർത്ത് ഇച്ചിരി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് മുക്കി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ അടിപൊളി ഗോബി പക്കോറ റെഡിയായി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വേപ്പിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി അങ്ങോട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അങ്ങോട്ട് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാ എന്നെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയാം കഴിക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നല്ല കീടിയിലും കുക്കിംഗ് വീഡിയോസിനായി മരിയൻസ് കിച്ചൺ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലോ പുതിയ വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം ഗോബി പക്കോറ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് മണി പലഹാരം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ആണ് കോളിഫ്ലവർ ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതല്ല എന്നാൽ വലുതല്ല ഒരു മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള പെറ്റൽസ് ആക്കി ഇട്ടേക്കാണ് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ചില്ല തുറന്ന് വെച്ചതാണ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് വെന്തു പോവും അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വല്ല കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് അത് ചത്ത് പൊന്തി പൊക്കോളും എന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളം നന്നായി വാലാൻ വെക്കണം വാലാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവറ് റെഡിയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ഫ്ലവറാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൗളിലേക്കാണ് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് അത് മൈദേൻ്റെ കണക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എത്ര ഫ്ലവറാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് അത് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇത്രയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മൈദയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലവറിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും അത് ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽ കപ്പ് തന്നെ കടലമാവാണ് കടലമാവ് ഭജിയാണെങ്കിലും പക്കോറയാണെങ്കിലും ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പൊടികളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് കായം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കായം പൊടി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു രുചിയും കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ സോഡാപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് അളവിനൊന്നുമല്ല ഒരു ഇച്ചിരി കോളം സോഡാപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ വീർത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സോഡാപ്പൊടി സഹായിക്കും അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലവർ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ഉപ്പിലിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ബാറ്ററിനകത്ത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു റെഡ് കളറ് ഫ്ലവറിന് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം മുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കുരുമുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലപ്പൊടി അതൊരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നല്ലൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം ഏകദേശം ദോശമാവിൻ്റെയൊക്കെ മാതിരിയുള്ളൊരു
ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല കോട്ടിങ് വരണം അപ്പോഴാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ കോട്ടിങ് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പക്കോറയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി മൈദയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ എടുത്തത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അതിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബാറ്ററി കൂടുതലുള്ള കാരണമാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് മുക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തികയാത്ത പരുവത്തിലാണ് ബാറ്ററി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കണം എന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഫ്ലവറും ഈ ബാറ്ററിൽ കോട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം എന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലോ വെക്കുക ഒരു ഫ്രീസറിലോ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കട്ടായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചാലും അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് പോകത്തില്ല ആ ഫ്ലവറുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് നിന്നോളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം എനിക്കാണെങ്കിൽ ചായേൻ്റെ ബാക്കിയും ഒരു ചായയും കൂടി കുടിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാറ്ററി കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ നല്ല തിളക്കുണ്ട് ആ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സിമ്മിലിട്ട് വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓരോ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിച്ച കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് വാരി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അത് കട്ട കുത്തി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടായ കാരണം ഇടുന്ന ഭാഗം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും കളറൊക്കെ മാറി വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നും ഇടുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്തത് ഇടാനായിട്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇടുന്നത് മുഴുവൻ ഇതേമാതിരി ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇട്ടത് മറിച്ചിടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മങ്ങനെ ആയതായത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതൽ സ്പേസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഫ്ലവറും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതേമാതിരിയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മൈദയിൽ ചെയ്തെടുക്കണ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരന്ന ഒരു പാനിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുഴിയുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് പോകും പിന്നെ വിരിയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച കാരണം മാവ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഒരു പരന്ന പാനിൽ അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുത്ത കാരണം അത് അപ്പാപ്പം അപ്പപ്പം നമുക്ക് വെന്തിങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് കിട്ടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവ് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഏകദേശമൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ എടുക്കണേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആയിക്കിട്ടും കളറൊന്നും മാറിക്കിട്ടും ഫ്ലവർ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ആ കളറും ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗോബി പക്കോറയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ മാതിരി കായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പെറ്റൽസ് ഇച്ചിരി വലുപ്പത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് വേപ്പിലും കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തീ ഓൺ ആക്കിയിടണമെന്നില്ല ആ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും വെളിച്ചെണ്ണയ്